എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ വക്കീല് പറഞ്ഞ പോലെ നിരഞ്ജന വഴിക്ക് വരും ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ വാദം കഴിയുമ്പോ കുഞ്ഞിനെ അവള് നിനക്ക് തന്നെ വിട്ടുതരും ഇന്നത്തെ അവളുടെ മട്ടും ഭാവവും ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു മോളെ ജയിച്ച മട്ടിലായിരുന്നു അവളുടെ പെരുമാറ്റം നിരഞ്ജന പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടുജോലിക്കാരിയായി അവളുടെ കൂടെ കുറെ കാലം നിന്നതില്ല അച്ചേച്ചി തട്ടിപ്പാറിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നാണക്കേട് തോന്നി കേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറില്ലെന്ന് ഇന്നത്തോടെ നിരഞ്ജനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നാണക്കേട് തോന്നേണ്ടത് നിനക്കല്ലോ അവക്കല്ലേ സുധീമയുള്ള ഡിവോഴ്സിന് ഇനി നിരഞ്ജനെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കില്ല ചിലപ്പോ അവള് തന്നെ താല്പര്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വരും ഒന്നാലും അവള് സുധിയെ വിട്ടു പോവില്ലെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പാവം പയ്യന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുകയല്ലേ അവള് അവനൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനേ അവള് ശ്രമിക്കും അവൾ ഡിവോഴ്സിന് തയ്യാറാവാതിരുന്നത് മോനെയും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാ ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷനിൽ ഒപ്പിട്ട പിന്നെ സുധിയുടെ കൂടെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ കഴിയുന്നതോ സുധിമായിട്ടല്ലല്ലോ കേസ് ഞാനുമായിട്ടല്ലേ പക്ഷെ അവള് ഡിവോഴ്സിന് ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വെച്ച സുധിയും എന്നെയും വെച്ചൊരു കഥ അവൾക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തേ പറ്റൂ കോടതിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സുധി നിൽക്കുമ്പോ എന്ത് കാരണം അവള് പറയും ഞാനും സുധിയും ഒരേ ബാങ്കിലുള്ളത് അവൾക്കൊരു പിടിവള്ളി തന്നെ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിവോഴ്സ് നടന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ സുധിസാറാണെന്ന് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞിനെ നിനക്ക് കിട്ടി സുധിയുടെ വിവാഹമോചനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല നീ ആശുപത്രി വെച്ച് പറഞ്ഞ ഒന്നും ഞാൻ കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല നിന്റെ ജീവിതം ഈ വഴിക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ഞാനാണ് എന്നോട് നീ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വാക്ക് നീ അനുസരിക്കണം സുധിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ അവന് കൊടുക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശം മോളെ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്റെ എതിർപ്പൊന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ നീ എതിർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയും നിന്റെ മനസ്സില് എന്നോട് ഒരിക്കലും തീരാത്ത വെറുപ്പുണ്ടെന്ന് ചിറ്റപ്പന് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടരുത് ഇതാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാവുന്നത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കുള്ള ഏക പ്രായചിത്തം അതാ മോളെ ഒരു കാല് പോയാലും ജീവൻ പോയാലും ഒന്നും എനിക്ക് മോഷം കിട്ടില്ല ആ തെറ്റ് അതെനിക്ക് തിരുത്തിയേ തീരൂ നീ എതിർത്താൽ വടിയും കുത്തി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും ശ്യാമളയ്ക്കും പിള്ളേർക്കും നീ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവരെ എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ അത്ര ആണി എനിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള കാലം ഭിക്ഷയെടുത്ത് ഞാൻ ജീവിക്കും അന്നത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഭിക്ഷയെടുക്കുന്നത് ആളുകളുടെ വെറുപ്പും പുച്ഛവും സഹിച്ച് വെറുക്കപ്പെട്ടവനായി എനിക്ക് ജീവിച്ചു മരിക്കണം നിന്റെ അച്ഛനെ ഇപ്പൊ അതാ മോളെ അർഹിക്കുന്നേ ആ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കളങ്കവും ഇല്ല മോളെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അശോകനോട് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല മോളെ ഒരു മഴ കിട്ടിയത് പോലെ അച്ചുവച്ചയുടെ മനസ്സിലും പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകൾ മുളച്ചു വന്നത് പോലെ തോന്നുക ജീവിക്കണമെന്നുള്ളൊരു തോന്നല സുധിയുടെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതാവുമെന്ന് എന്റെ മോനുമായി സുധിക്കൊപ്പമുള്ളൊരു ജീവിതം അച്ചേച്ചി അവളും മുകളിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കോടതിയിൽ സംഭവിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തുണ്ടാവന വിസ്താരത്തിനായി മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു 
ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജലക്ഷ്മിയെ വിളിച്ചിരുന്നു പ്രതിഭാഗം വാദമാ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നിരഞ്ജന വന്ന് കയറിയത് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തില് അവക്ക് ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവാത്തതായി എന്നെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അവൾ ഈ ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുമായി രാജ്യമിടാൻ പോയത് അവക്ക് തന്നെ ഒരു തിരിച്ചടിയാവും അതിൽ പിടിച്ച് നിരഞ്ജന കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയായി അവൾക്ക് അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ആർക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് കടന്നു കളയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തേക്കല്ല അവൾ പോവാനിരുന്നത് നീ അർച്ചനെ കണ്ടോ കണ്ടു മാനസികമായി തകർന്ന മട്ടില്ല അവള് ഞാനും അതേ ബാങ്കിലുള്ളതാ അവളെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു കണക്കിന് അവൾക്കൊരു ആശ്വാസമല്ലേ ഇപ്പോഴും എന്നെ അംഗീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സാവക്കില്ല കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ഞാനാണെന്ന് പറയാനും അവള് തയ്യാറല്ല രണ്ടുപേർ ഒരേ ബാങ്കിൽ അടുത്തടുത്തിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരാളിന് നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ മറ്റൊരാൾ വളർത്തുന്നു അതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സഹപ്രവർത്തകർ അവിടെ ഉള്ളത് ഇതിനിടയിൽ അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന വീർപ്പുമുട്ടില് എത്ര വലുതാണെന്ന് ഊഹിച്ചുകൂടെ കുഞ്ഞിനെ നീയ ഏറ്റുവാങ്ങിയതെന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞാല് നിരഞ്ജന അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അർച്ചനയും ഞാനും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണമാവും അവൾ ഉന്നയിക്കുക പ്രതിഭാഗം വാദം തുടങ്ങട്ടെ അപ്പോ ഓരോന്നായി കേൾക്കാം അർച്ചനക്കാര് നിഷേധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയതാണോ അവൾക്കെതിരെ നമ്മൾ കരുതി വെച്ച ശക്തമായ വാദമായിരുന്നു അത് അടുത്ത വാദത്തിന് മുമ്പ് അവൾ പറഞ്ഞത് കളവാണെന്ന് ഞാൻ തുറന്നു കാട്ടു പത്തു മാസം എന്റെ ശമ്പളം പറ്റി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നതല്ലേ അവള് അതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവ് നിരഞ്ജന കണ്ടെത്തണം ഈ കേസിൽ ഒരു വിജയസാധ്യതയായി ഞാൻ കാണുന്നത് അവൾ നടത്തിയ ആൾമാറാട്ടമാണ് അവളെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട കാര്യം സുധിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയെ പറയില്ല എന്റെ അമ്മ അവളെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുമില്ല പിന്നെ കണ്ടത് ഹാമിനി ആന്റിയാ അവരിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്സില്ല അവരിപ്പം ഞങ്ങളുമായിട്ട് കടുത്ത ശത്രുതയിലാ പിന്നെ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഒന്ന് വീട് സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ നായകേശൻ ആ മൊഴിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല മറ്റേ അന്ന് മൂന്നാറിൽ ലെസ് ഐ ആയിരുന്നു സുഗതൻ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയാള് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ റോസ്ലി ബംഗ്ലാവി വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരനാണെങ്കിൽ എസ് പി വിശ്വനാഥിന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ അയാൾ നിൽക്കും അവൾ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ തെളിവ് കൊണ്ടുവരും എന്തായാലും ഫൈസി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ അർച്ചന പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പോലീസ് ഡ്രൈവർ ജെയിംസിനെയാണ് അയാളെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മെന്റൽ പേഷ്യന്റായ കാർത്യാനിയുടെ മൊഴിക്ക് കോടതി ഒരു സാധ്യതയും കൽപ്പിക്കില്ല പക്ഷേ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയ സ്ത്രീയെ അവർ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമുക്ക് തടയണം എനിക്കൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങള് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിൽ എത്തരുത് സുധിയുടെ മൊഴിയാ ഇപ്പൊ പ്രതിബന്ധമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആലീസിന്റെ കഥ പൊളിഞ്ഞാൽ സുധിയും അർച്ചനയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം വിശ്വസനീയമായി കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും അർച്ചനയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് സുധിയുടേതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരേ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ എന്ന് മാത്രമേ അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അടുത്ത വാദം കൂടി കഴിയട്ടെ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വരും അവൾ പിന്മാറില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ എതിരിട്ടേ പറ്റൂ ശരി സാർ ശരി മറ്റില്ലോ എന്റെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ല വൈകിട്ട് ഒന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചു ആ ശരി എന്താ മാഡം ജെയിംസിന് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലല്ലോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ മാഡത്തെ പോലൊരു ലീഡിംഗ് അഡ്വക്കേറ്റിന് എന്നെ പോലൊരു പോലീസുകാരനെ കാണേണ്ട എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് 
പോലീസും വക്കീലും ഒക്കെ നിയമത്തിന്റെ രണ്ട് വശമല്ലേ ജെയിംസ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയക്കാരായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി എനിക്കറിയാം അമ്മാളുവിന്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ ആ കുട്ടിയെ പറ്റി വല്ല വിവരമുണ്ടോ മാഡം ഞാനുമായിട്ട് അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരെയും ഞാൻ കൈവിടില്ല അവൾ എറണാകുളത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി മാഡം ആ പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു കേസിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജെയിംസിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു വിശദീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിന്റെ വിഷയമല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെ ജെയിംസ് വിശ്വനാഥ സാറും സുധി സാറും മാത്രമല്ല അർച്ചനയും എന്നെ വന്ന് കണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായം ചോദിച്ചു സത്യത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കൈ കിട്ടിയപ്പോ ഭാവിയിൽ ഇത്രയും ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല ഭാഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി ഫൈസി എന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാന്ന് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൈ കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഫൈസി പറയും അന്ന് ഫൈസിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക ആൾ ജെയിംസ് അതെ മാഡം അതല്ലേ എല്ലാരും എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് അർച്ചന നിങ്ങളെ കോടതി കൊണ്ടുവരും അവൾക്ക് അതേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമല്ല മാഡം എന്റെ ഭാര്യയും ഉണ്ട് അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നല്ലേ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയത് കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ അറിയാതിരിക്കാൻ അന്ന് ഫൈസി സാർ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയതാ എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി അതിൽ എനിക്കൊരു പങ്കുമില്ല സുധി ശരിക്കും എന്നെ ഒരു ട്രാപ്പ് പെടുത്തിയതാ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സുധി സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ജെയിംസിനെ അറിയൂ കുട്ടികളില്ലാത്ത ആർക്കോ കൊടുക്കാനാണെന്നാ പൈസ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാ ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞ് ജനിക്കാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അച്ഛനോട് പക വീട്ടാനാ സുധി ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ കയറ്റാൻ തയ്യാറായത് അർച്ചനെ അകറ്റിയതിന്റെ പകയായിരുന്നു സുധിക്ക് സുധിയെ വിട്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞായി സുധി അത് പാടി നടന്നു അതിനിടെ ഞാൻ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായി അതിനെ സ്വന്തം കുഞ്ഞായി ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു അവനെന്റെ ജീവനായി ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് അർച്ചനയുടെ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുത്തൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം ജെയിംസിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാ ഇനി എനിക്ക് അവനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും ജെയിംസിന്റെ സഹായം എനിക്കുണ്ടാവണം അത് വെറുതെ വേണ്ട ജെയിംസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം ഞാൻ തരാം അത് എത്രയായാലും ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അത്രയും വില കൽപ്പിക്കുന്നു പണം വാങ്ങി ഞാൻ മൊഴിമാറ്റി പറയണമെന്നാണോ മാഡം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജെയിംസിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കൂടാ ജെയിംസ് ഒന്നും ഓർക്കണം സത്യസന്ധനായ പോലീസ് ഓഫീസർ ആ ഫൈസി സത്യത്തിന് നീതിക്കും അനുസരിച്ച് ഫൈസി നിൽക്കൂ ആ ഫൈസി പോലും എനിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് എടുത്തതെന്താ എന്തിനാന്ന് ജെയിംസിനെ അറിയൂ എന്റെ ഭാഗത്താ ശരിയെന്നറിഞ്ഞ് അർച്ചന ഈ സുധി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കും ഞാൻ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടും എന്റെ കുഞ്ഞാണെന്നതിന് മുഴുവൻ തെളിവ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നെ അമ്മയായി ചിത്രീകരിച്ചതും സുധിയാ എനിക്കിനി മറ്റൊരാളെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ജെയിംസ് എന്റെ ജീവിതത്തില് എന്റെ കുഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ഫൈസി എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറായത് ജെയിംസും മനസ്സ് കാണിച്ച എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുമായി ജീവിക്കാം അർച്ചനെ സുധി ഒന്നിക്കുകയും ചെയ്യും മാഡം പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സുധിയുടെ അച്ഛനെയും പ്രലോഭനത്തെ ജെയിംസ് വീഴരുത് അവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും അനുസരിക്കില്ലെന്നുള്ള നിലപാടില്ല ഫൈസി ജെയിംസ് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് മാഡം ആരോട് കൂടി എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം ആലോചിച്ചോ പക്ഷേ എനിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി ജെയിംസിൽ നിന്നുണ്ടാവണം ജെയിംസിന്റെ ഒരു മൊഴിക്ക് വേണ്ടി എന്താ ഞാൻ തരേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഫൈസിയുടെയും ജെയിംസിന്റെയും മൊഴിയിൽ ഈ കേസ് തള്ളിപ്പോകുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില പറയാനും ഒട്ടും മടിക്കണ്ട ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ മാഡം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാഡത്തെ വിളിക്കാം ആ ശരി ശരി ഏതെങ്കിലും അല്ല സാറ് 
അർച്ചനയുടെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിച്ച് മുൻപ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്താ എന്നെ തേടി വന്നത് അന്ന് കുറച്ച് ക്യാഷ് ആംബ്രോസ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അവൻ റോസിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നിരുന്നോ കുറച്ച് കാശ് തന്ന സാറേ സാറ് കൊടുത്ത എന്റെ പകുതി ഒന്നും തന്നില്ലായിരുന്നു ആ അവൻ കൊണ്ടോ ജീവിക്കട്ടെ അല്ല സാറ് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ സാറ് പറ അന്ന് കുഞ്ഞിനെ കാർത്തിയായി വേറെ ആള് വെച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെന്നല്ലേ റോസി കരുതുന്നത് അതെ സാറേ ഭൂലോക കള്ളി അവള് എന്നിട്ടൊടുവിൽ അവൾ അകത്തായില്ലേ പക്ഷെ സത്യം അതല്ല റോസി കുഞ്ഞിനെ തടഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ പോലീസാ ഫൈസൽ മുഹമ്മദ് എന്ന എസ് ഐയും അയാളുടെ ഡ്രൈവറും സത്യമാണോ സാറേ ഉം അതേന്നേ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കേസും നടക്കുന്നുണ്ട് അർച്ചന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു കുഞ്ഞു പാടകയില്ല സാറേ പൈസയുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് കുഞ്ഞിനെ ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കാനാ ഫൈസി എന്ന് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ വിവരം പുറത്തു വിടാതിരുന്നത് അവർക്കൊരു കുട്ടിയെ വേണമായിരുന്നു ഇപ്പോ കാര്യങ്ങളുടെ റൂട്ട് റോസിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ സ്ത്രീയും അർച്ചനയും തമ്മിലുള്ള കേസ് തുടങ്ങിയപ്പോ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ കാര്യം ഫൈസി കോടതിയിൽ നിഷേധിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ കൂടെയുള്ള ഡ്രൈവർ സത്യം പറയാനും തയ്യാറാ ഞാൻ എന്താ സാറേ വേണ്ടേ കാർത്തിയായിനി റോസിയെ വിളിച്ച് കുഞ്ഞിനെ തന്നെന്ന് കോടതിയിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് കുഴപ്പമാവും സാറേ അർച്ചനയ്ക്ക് വളർത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാ കാർത്തിയായിനി കുഞ്ഞിനെ റോസിക്ക് തന്നത് അത് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ മക്കളില്ലാത്തൊരു കൂട്ടർക്ക് ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ റോസി കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്കാ ഫൈസി വണ്ടി തടയുന്നത് റോസി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാൻ ഫൈസി തയ്യാറായില്ല തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞാണെന്നും പറഞ്ഞ് അയാൾ കൊണ്ടുപോയി റോസിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുവോ റോസിയുടെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയും കാര്യം റോസി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക് പിടിച്ച കാര്യമാണല്ലോ സാറേ റോസി ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കോടതി നിങ്ങളെ വിസ്തരിക്കും നാലു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത കാർത്തിയായിനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ നാവും വരിക അതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ അർച്ചനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സാറിന് വിരട്ടുകൊന്നും വേണ്ട അർച്ചനയ്ക്ക് കൊച്ചിനെ തിരിച്ചു കിട്ടണം അതാ സാറിന്റെ ഉദ്ദേശം അതെ ഞാൻ കോടതി വന്നില്ലെന്ന് കരുതി എന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കോടതിയും കേസും ഒക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടതാ പക്ഷേ സാറ് വന്ന എന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴേ കേക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ എനിക്ക് എന്ത് തരും അത് മാത്രം പറ സാറേ റോസി ഇതിൽ അനുകൂലമായി മൊഴി തന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരും ഞാൻ ഏറ്റു സാറേ എന്നാ ഞാൻ വരണ്ടേന്ന് മാത്രം സാർ അറിയിച്ചാ മതി റോസി ഹാജർ പക്ഷേ മൊഴി കൊടുത്തിറങ്ങുമ്പോ കാശ് തരാതിരിക്കരുത് ഞാൻ വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല റോസി സാർ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്നാ ശരി പോട്ടെ സാറേ ഞാനും അർച്ചനയും തമ്മിൽ പരിചയക്കാരല്ലെന്നിരിക്കെ അർച്ചനയെ പേര് മാറ്റിച്ച് മൂന്നാറിലെത്തിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ലാതായി അത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ വീട്ടുജോലിക്കാരിയായി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് അവൾ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചത് അല്ല അർച്ചന ഫൈസിയോടാ ഇപ്പൊ മധുരമായി പ്രതികാരം ചെയ്തത് ഇപ്പോ അതിന്റെ ആരോപണം മാത്രമായി അവളത് നിഷേധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പത്ത് മാസത്തോളം എന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞവക്ക് അത് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പത്തു മാസം അവളോട് നിന്നതിന് നിരഞ്ജനയുടെ കയ്യിൽ ഒരു തെളിവുമില്ലേ ഇത് തന്നെ എല്ലാരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നേ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും തെളിവിനായി കാണിക്കാനില്ലേന്ന് വക്കീലും ചോദിച്ചു കരുതിക്കൂട്ടി വന്നവള് ഒരു തെളിവും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ തന്നെ പോയി പിന്നെയുള്ളത് എസ് ഐ സുഗതന അയാൾ അർച്ചനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുഗതം വഴിയാ ആലീസ് അർച്ചനയാണെന്ന് വിശ്വനാഥൻ സാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതറിഞ്ഞ അർച്ചനയെ അപായപ്പെടുത്താൻ വിശ്വനാഥൻ സാർ മൂന്നാറിലെത്തി നിരഞ്ജന മാത്രം അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല വിശ്വനാഥ് സാർ അവിടെ വന്ന ദിവസം അർച്ചനയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു നിലവിളി നിരഞ്ജന അന്ന് കേട്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അർച്ചനയുടെ നിലവിളിയായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അവളെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ വിശ്വനാഥ് സാറിന് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു അന്നു മുതലാണ് അർച്ചന വിശ്വനാഥ് സാറിന് പ്രിയപ്പെട്ടവളായത് വിശ്വനാഥ സാറിന്റെ വാക്കിനപ്പുറം സുഗതം പ്രവർത്തിക്കില്ല അയാളെ സാക്ഷിയാക്കിയാൽ
അർച്ചനയെ കരുതിക്കൂട്ടി അപമാനിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമായിട്ടെ ആലീസിന്റെ കഥയെ എല്ലാവരും കാണും പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയും നിനക്ക് തിരിച്ചടിയാവും അതെ സുധിയുടെ മൊഴി കൂടി ആവുമ്പോ അർച്ചനയുടെ വാദത്തിനും കഴമ്പുണ്ടാവും തെന്മല റോസിയെ സുധി ഇതിനകം കണ്ട് അർച്ചനയുടെ പക്ഷത്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അർച്ചനയുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായ പിന്നെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് കോടതി മടിക്കില്ല അർച്ചനെ ഫൈസി ഒന്ന് ചെന്ന് കാണണം സ്നേഹയോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫൈസി അവളെ ധരിപ്പിക്കണം ഫൈസി അല്ലാതെ ആർക്കും അർച്ചനയെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല അവൾക്ക് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ പഴയ നിലപാടിൽ തന്നെ നിന്ന അവൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ പെരുമിടപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കാം എല്ലാം വൈകിപ്പോയി അർച്ചനയുടെ മനസ്സിൽ കുഞ്ഞെന്നുള്ള വികാരം ശക്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അവളോട് എന്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിരഞ്ജനയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഒരിക്കലും അർച്ചന നിരഞ്ജനെ വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ തോറ്റുപോയാ പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാരും അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അവക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്റെ മോനെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ വളർത്തുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട അവനിപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് പോലെ അമ്മ എന്ന് എന്നെ മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ മറ്റൊരുത്തി അവൻ വിളിക്കില്ല നിരഞ്ജന നിങ്ങൾക്കിത് കോടതി വഴിയുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലായി ഒക്കെ തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കതല്ല എന്റെ ജീവനെ കോടതി പറിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നിന്ന് കൊടുക്കില്ല ഞാൻ ഫൈസി അർച്ചനെ ഒന്ന് കാണണം ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരും ഫൈസി മാത്രോ 